আবার একটা ভোর আবার একটা ব্লগ আমার চ্যানেল যারা নিয়মিত দেখো বা দেখেন তারা জানো বা জানেন কাছে পিঠে কিছুক্ষণ হলো আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে একদিনের ঘোরাঘুরি নিয়ে যে ভ্লগুলো বানাই সেগুলোই এখানে থাকে কাছে পিঠে কিছুক্ষণ ভ্লগ নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান আমরা যাচ্ছি গনগনি যা পশ্চিমবঙ্গের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান নামে বিখ্যাত তবে আমাদের যেতে হয়েছিল অন্যভাবে যেভাবে সচরাচর কেউ যায় না সেই অভিজ্ঞতাটা ঠিক কেমন হলো জানতে অবশ্যই পুরো ভ্লগটা মন দিয়ে দেখতে হবে হাই আমি তির্জক আর তোমরা দেখছ আমার চ্যানেল ট্যুর এন্ড টিউন উইথ তির্জক সংক্ষেপে টি এন টি টি আর আমার সঙ্গে রয়েছে এদিকে এই যে পবিত্র এদিকে মিঠু হাত নাচছে এই তিনজনকে নিয়ে টিম তিন তিন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ ভোর চারটায় উঠে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়া হাই সুসকাল গুড মর্নিং পাঁচটা পঁয়ত্রিশ এই রানাঘাট অ্যানাউন্স করেছে সোদপুর থেকে শিয়ালদা শিয়ালদা থেকে হাওড়া হাওড়া থেকে গড়বেতা যাব একটু হালকা হালকা ঠান্ডা ভাব রয়েছে ছটা সতেরো এই ট্যাক্সিতে উঠে বললাম ত্রিশ টাকা করে নব্বই টাকায় চলে যাব তাহলে বাসগুলো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে এখানে মানে প্যাসেঞ্জার তুলতে তুলতে যায় হাওড়ায় নামলাম ছটা সাতাশে আমরা একটু অন্যভাবে যাব যেহেতু এক্সপ্রেস ট্রাভেল করতে পারছি না এমন একটা টাইমে যেটা আমাদের পক্ষে ওটা সম্ভব ছিল না সাঁতরাগাছি থেকে ছটা পঁচিশে রূপসী বাংলা ওলা টোলা করে এলে তাও ঠিক আছে ও আরণ্যক আছে ওই আটটার একটু আগে আগে আছে শালিমার থেকে আছে সাথে সাঁতরাগাছি থেকে ওঠা যায় এটা কিন্তু রোববার আজকে যেহেতু রোববার ওটা আবার বন্ধ থাকে আমার বেগ করেই যেতে হবে মেদিনীপুর লোকাল বা খড়গপুর লোকালে করে ওখানে গিয়ে আবার ব্রেক করে ওখান থেকে মেমু টেমু ধরে আমরা গর্বেতে নামব ঠিক আছে দেখি কখন কি হয় কি ট্রেন পাই না পাই সোদপুর থেকেই টিকিট করে নিয়েছি পঁয়তাল্লিশ টাকা করে সোদপুর টু গর্বেতা ভায়া শিয়ালদা হয়ে তো দেখা যাক লোকালে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা কীরকম হয় যদি তো অনেকটা সময় লেগে যাবে প্রায় দুপুর হয়ে যাবে পৌঁছতে তো মেদিনীপুর লোকালে উঠেছি ছটা পঁয়ত্রিশে অলরেডি পঞ্চাশ হয়ে গেল অনেকটাই লেট ভিড়টাও একটু বেশি হিসাবে না বসার জায়গা পায়নি মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখা যাক মাঝপথে যদি পেয়ে যাই ছটা আটান্ন ছাড়ল পঁয়ত্রিশের ট্রেন হ্যাঁ পনিরের প্যাটিস কাটছি আমরা তিনজন এই যে এই আটাত্তরে বসতে পারলাম আর কি আটটা আটেরও দেউটির আগে এসে বসতে পারলাম বিমিত্র আর মিঠু একটু আগে বসে নটা পঁয়ত্রিশে এলো খড়গপুর এই আরো বেশ কিছুটা মেদিনীপুর মেদিনীপুর অবশেষে আমার ঘড়িতে দশটা পাঁচ এলের ঘড়িতে দশটা তিন আছে অনেকক্ষণ গ্যাপে মনে হয় আছে মেমু আছে একটা মেদিনীপুর আদ্রা মনে হয় সম্ভবত ফ্রেশ হয়ে নেই টয়লেট ফয়লেট এখান থেকে যে আদ্রা মেমুটা ছিল সেটা তো ক্যান্সেল আবার সেই বিকেলে বা সন্ধ্যের দিকে মেমু আছে তো অবস্থা বাসেই যেতে হবে এখান থেকে গর্বেতা কিছু করার নেই আমাদের টিকিট কাটা ছিল গর্বেতা পর্যন্ত মেদিনীপুর স্টেশনের একদম এই বাইরেই একদম উল্টো দিকেই এই খাবারের দোকানটা আছে ডিম টোস্ট বা ঘুগনি মুড়ি ইত্যাদি সংস্কৃতি পাওয়া যায় আমরা ডিম টোস্টই বলেছি ত্রিশ টাকা করে ডিম টোস্ট তিনজনে খাবো তারপরে চা খাবো খেয়ে তারপরে এখান থেকে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাব ঠিক আছে গুড গুড ফুস ফুস কি সব করছে
যাচ্ছি হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ড ওখান থেকে গর্বে তার বাস ধরবো তো আমরা মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছি ওই ওখান থেকে অনেক জায়গার বাস পাওয়া যায় এটা মেন পয়েন্ট বেলপাহাড়ির বাস যায় কলকাতার বাস যায় দীঘা কাঁথি সমস্ত জায়গা মানে দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে বাস ছাড়ে এবং এটা বেশ বড় একটা বাস স্ট্যান্ড আর কি বড় এখনই ছাড়বে এটা আচ্ছা এখানে ভাড়া কত গর্বে তার পঞ্চাশ টাকা আর কতক্ষণ লাগবে একটা দশে ঢুকবে চলো একটা দশে ঢুকবে বলল এখনই ছাড়বে ভিড় তো ভালোই হয়ে গেছে পেছন দিকটাই বসতে হবে একটু ঝাঁকুনি খেতে খেতেই যেতে হবে বারোটা বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ মতো হয়েছে আমরা এসছি চন্দ্রকোনা রোড বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছলো আমাদের বাস মেদিনীপুর থেকে মেদিনীপুর টাউন থেকে গর্বেতা বাস স্ট্যান্ড বা পঞ্চাশ একান্ন কিলোমিটার দু ঘন্টার মতো সময় লাগার কথা বাসে পনেরো কিলোমিটার আরও আছে বলছে আঠেরো কিলোমিটার তো একটা নামলাম এই এই বাসটায় এই যে বদনগঞ্জ থেকে খড়গ করবো না মেদিনীপুর হয়ে গর্বেতা হয়ে তারপরে অন্যান্য জায়গায় যাবে আর কি কী নেই জল নিয়েছি গর্বেতা বাস স্ট্যান্ড আর কি এখানে হোটেল ফোটেল আছে বাস স্ট্যান্ডে যেরকম হয় আমাদের এখানে আসার কথা ছিল না আমাদের তো গর্বেতা স্টেশন হয়ে ওখান থেকে গনগুনি যাওয়ার কথা ছিল তো এখান থেকে এইখানে টোটো স্ট্যান্ডও আছে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই ফ্রেশ হয়ে নিয়ে এখান থেকে টোটো কীরকম কি পড়বে দেখি এই বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটোতে উঠে পড়লাম রিজার্ভ করেই আর কি সত্তর টাকায় পৌঁছে দেবে আর গনগনি মেন স্পটে পৌঁছে দেবে মেন রোডে হলে আরও কিছু টাকা কমই পঞ্চাশ ষাট টাকায় চলে যায় আর ওদিকে অটো স্ট্যান্ডও আছে ডিজেল অটো যেগুলো ওটাতে মেন রোডে নামিয়ে দেবে পনেরো টাকা করে চলে এসছি কিছুক্ষণ আগে একটু ওই কথা কাটাকাটি মতো হলো ওখানে পার্কিং চার্জ নিল কুড়ি টাকা কিন্তু পার্কিং তো আমরা করিনি আদৌ যাই হোক ওই বিল বিলটা কথা না বিলটা ওখানে আগেও দেখিয়েছি মানে ওই একটা পার্কিং করে কিন্তু পার্ক করেনি জাস্ট এসে আমাদের ছেড়ে দিল তাতেও ওরা চার্জ ওরা দিল আমি দিয়ে দিয়েছি যদিও টাকাটা দিয়ে দেবো ফ্যাট ফ্যাক্টেন না হ্যাঁ এই যে এখানে লেখা আছে গনগনি পিকনিক স্পট ঠিক আছে জানিয়ে রাখলাম তোমাদের বেশ রোড হ্যাঁ বেশ গনগনি বেশ গনগন করছে আর কি কারণ পনেরো দুটো বাজে আচ্ছা বাস কত করে পনেরো বেলাটা বসন্তকালেও এখানে দিনের বেলাটা গরম হয় তবে এবার একটু গরমটা আগেই পড়ে গেল আর কি অন্য বাড়ির তুলনায় এই এই এখানে তো টয়লেট ফয়লেটের ব্যবস্থাও আছে সমস্ত পুরুষ মহিলা সমস্ত আর এদিকে খাওয়ার কতগুলো হোটেল আছে চার পাঁচটা হোটেলে যে কোনো জায়গায় খেতে পারো আর এখানে আমি এমনি বসেছি কথা বলে এলাম মোটামুটি মাছ ভাত আশি টাকা করে নিয়ে নেয় আমরা অনেক দেরি করে ওই ডিম টোস্টটা খেয়েছি চা ফা খেয়েছি তারপর সকালে আরও কিছু খেয়েছিলাম ওই জন্য এখন এই মুহূর্তে আর খাওয়ার মতো ইচ্ছে নেই ঘুরে টুরে আসি তারপরে হচ্ছে এই যে গেটটা মেন গেটটা এখানে এখান থেকে নিচে নামার রাস্তা এই দিকটা হচ্ছে ওই হচ্ছে কটেজগুলো হয়েছে সেগুলোকে আমরা পরে যাব এইখানটা হচ্ছে মেন পয়েন্টটা আর কি এখান দিয়ে নেমে যেতে হবে
রোদ সেরম নেই প্রীতি এখানে ভাস্কর তার অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি এই গনগনিতে বা পশ্চিমবঙ্গের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান এটাকে বলা হয় খুব একটা ভুল বলা হয় না আমেরিকাতেও রয়েছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান সেটারই মতোই একটা প্রাকৃতিক একটা বিশেষত্ব রয়েছে এখানে এই শিলাবতী নদীটাই দূরে যেখানে রয়েছে বর্ষার সময় এখানে জলে ভরে যায় আর কি কল্পনা করতে ভালোবাসি আমরা ভাবি যে প্রকৃতি একজন খুব শক্তিশালী একজন ব্যক্তি তিনি হয়তো তার হাতে জাদুতে এখানে একটা ভাস্কর্য তৈরি করেছে আর কি এর পেছনে কিছু মিথ আছে ইতিহাস আছে চুয়ার বিদ্রোহ চুয়ার লায়ক বিদ্রোহ চুয়ার লায়ক কারা ছিল এই রার বঙ্গের হুম জঙ্গল মহল এখানকার যে ব্যবস্থা ছিল এই জমিদারি ব্যবস্থাটা হ্যাঁ সেখানে জমিদারদের হয়ে লায়ক বা নায়কের কাজ করতো আর কি আর চুয়ার বিদ্রোহটা হয়েছিল দুটো ভাগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হয়েছিল ছিল প্রথমটা হয়েছিল সতেরোশো উনসত্তর সালে দিকে শুরু হয়েছিল আর দ্বিতীয় পার্টটা হয়েছিল সতেরোশো আটানব্বই নিরানব্বই সালে মানে প্রায় চল্লিশ বছর তিরিশ চল্লিশ বছর এর একটা স্প্যানে এই বিদ্রোহটা ছড়িয়েছিল ভারতের যে স্বাধীনতার ইতিহাসে একটা বিশেষ জায়গা দখল করে রাখে তো সেই চুয়ার বিদ্রোহের যে অন্যতম নেতা আমার জানি আরও আছে দুর্জন সিং আছে আরও অন্যান্যদের নাম আসবে তাদের আমি আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না তাদের মধ্যে আরেকজন নেতা ছিলেন অচল সিং তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এখানে আশ্রয় নেন এই গনগনি এই জঙ্গলে আশ্রয় নেন এবং এই গনগনির ভূমিরূপটাকে ব্যবহার করেন তারা শত্রুর সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য খুব উপযোগী একটা ভূমিরূপ ব্রিটিশরা কিছুতেই তারা তার সঙ্গে পেরে ওঠে না তাদের কাছে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ছিল যুদ্ধের অস্ত্র ছিল কিন্তু তাও তারা পেরে ওঠেনি তো যাই হোক শেষমেশ অবশ্য তাকে হার মেনে নিতে হয় কারণ তাদের মধ্যে কারী একজন যেটা হয় আর কি বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ধরিয়ে দেয় ওই বিদ্রোহটা অবসান ঘটে কিন্তু অচল সিং বা চুয়ার বিদ্রোহের নেতাদের ঈশ্বরের মতো পুজো করে এবং তাদের বীরগাথা লোকের মুখে মুখে ফেলে এমন একটা ভূমিতে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার এই ফিলিংটা হচ্ছে যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই এখানে হয়েছিল কয়েকশো বছর আগে এই ফিলিংটাই দারুণ তাছাড়া তো ভূপ্রাকৃতিক যে ভাস্কর্য বা তার সৌন্দর্য সেটা তো আছেই হচ্ছে যে তো মহাভারতে পাণ্ডবরা যখন অজ্ঞাত বসে গিয়েছিলেন সেই সময় এই অঞ্চলেই কোনো একটা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তো এই অঞ্চলে তখন এক অসুর বা রাক্ষসের উপর উপদ্রব হয় যার নাম ছিল বকাসুর করত কি গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতো তো বলতো যে সব পুরো গ্রামকে আমি খেয়ে নেব যদি না শর্ত দিয়েছিল যে প্রত্যেক রাত্রে আমাকে একজন করে আমার খাদ্যের জন্য পাঠাতে হবে আর কি তখন কুন্তি সেই ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করেন মাতা কুন্তি তিনি ভীমকে পাঠান তো মহা শক্তিশালী তো ভীমের সঙ্গে সেই বকাসুরের যুদ্ধ হয় যথারীতি এবং সে যুদ্ধ হওয়ার ফলে নাকি এই ভূপ্রকৃতিটা এরকম একটা রূপ নিয়েছে আর কি তাদের লড়াইয়ের পরিণতি হিসেবে এটাকে দেখা হয় আর মানে এটা স্থানীয় কল্পকাহিনী আর কি বলা যেতে পারে মানুষ নিজের মতো করে একটা কাহিনীকে নিজের মতো করে গ্রহণ করে নেয় এবার তার পক্ষে যুক্তি সাজায় সাজায় আর কি তবে মিথকে অস্বীকার করার উপায় নেই এর যদিও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই সুতরাং এই গনগনির সঙ্গে ইতিহাস ভূগোল মিথ বা মাইথোলজি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এবং জায়গাটার গুরুত্ব এখানেই ফেসবুক পেজ ট্যুর এন্ড টিউন ঐতিহ্যক মানে আমার টিউব চ্যানেল সেই নামেই ঠিক আছে আর আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল তীর্যক আন্ডার স্কোর টি এন টি টি সেখানেও ফলো করতে পারো দুটো জায়গাতেই ফলো করতে পারো আমার ভিডিও রিলস ফটো ইত্যাদি আপডেট ঠিক আছে চাইলে ফলো করতে পারো
একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকেছি আমরা তিনটে বেজে গেছে তো আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট সন্ধ্যেটা তো আমরা থাকতে পারবো না থাকতে পারলে খুব ভালো হতো আর সকালবেলা এই দুটো টাইম একদম ইউনিক লাগবে এই জায়গাটা আর দুপুরবেলা একটা তার একটা গনগনে সৌন্দর্য আছে সেটা আছে দেখো এই নদীটা দেখে বোঝার উপরে আছে যে বর্ষাকালে এই জায়গাটা পুরো ভরে যায় জলে নেই ওই দেখো হাঁটু জলও না ওই যে মাছ ধরছে ওখানে কি শামুক শামুক তুলছে ও গেরি গেরি না গুগলি 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 সব জ্যান্ত না বাবারে কালো কালো এখানে মাছ টাছ ধরছে এই আর কি আমরা ভুল করে এদিকটা চলে এসছিলাম আবার ব্যাক করছি কবে থেকে চালু হয়েছে এটা হ্যাঁ পনেরোই জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে হ্যাঁ একদম রিসেন্ট আমি জানতাম যে চালু হচ্ছিল না অনলাইনে সব ডিটেলস দেওয়া আছে পনেরোই জানুয়ারি চালু হয়েছে ওনারা বললেন তোমরা শুনলে এই রিসেপশান হয়ে যাক ভালো হয়েছে এটা খুব এটাই ভাবছিলাম একটা দিন এখানে এসে থাকলে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে আশা করা যায় কটেজ ফটেজগুলো রয়েছে যেখানে টয়লেট ফয়লেটগুলো মনে হচ্ছে এখানটা দারুণ ফুল ফুটিয়েছে শীতকালীন রাফলি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এটা রেস্টুরেন্ট এটা দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো ভেতরে গিয়ে এই কনফারেন্স অ্যান্ড ডাইনিং হল এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তো এখানে একটা ওয়াশ টাওয়ার হয়েছে কিন্তু ওয়াশ টাওয়ারে আমাদের হাতে সময় নেই গেলে কেস খেয়ে যাবো এই যে ওয়াশ টাওয়ারটা হ্যাঁ না না যাবো না এই যে এখানে কটেজটা রয়েছে এই শিলাবতী নাম দিয়েছে কটেজের নাম শিলাবতী কংসাবতী এটা সুবর্ণরেখা ওই যে অনেকগুলো করে গেছেন নদীর নামেই আর ওই যে ওয়াশ টাওয়ার সারাদিনটা বেজে গেছে আপনার বাসে যাওয়াটা খুব চাপের হবে কলকাতায় পশ্চিমবাংলাটা পেতেই হবে যে করেই হোক এই যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে যোগাযোগ করে নিতে পারবে তোমরা জি আই ডিটেলস এখানে একটা রয়েছে এই বিল্ডিংটা আর কি ছোটোখাটো একটা লজ এখান দিয়ে ঢোকে ওই এখানে অফিসটা ঠিক আছে এখানে থাকার জন্য এই স্টেশনের দিক থেকে আসতে এদিকে পড়বে আর সোনাঝুরি থেকে অনেকটা স্টেশন কি এদিকে তো আচ্ছা স্টেশনটা এদিকে পড়বে আর এদিক দিয়ে গিয়ে এটা আন দিকে গেলে হচ্ছে গনগনি মেন জায়গাটা বেশ অনেকটা যেতে হবে আমাকে জিজ্ঞেস কর ওকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই হ্যাঁ যদি ব্লগটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক বাটন প্রেস করে দিও আর তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখো কমেন্ট বক্সে কারণ তোমাদের প্রত্যেকের মতামত আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুদের মধ্যে যত বড় শেয়ার করে দিও যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশের বেল আইকান ট্যাপ করে দিও যাতে নোটিফিকেশান ঠিকঠাক চটপট চলে যায় যাতে ভিডিওগুলো পেতে পারো ঠিক মতো ওকে দেখা হবে পরের ব্লগে খুব চটপট পরের সোমবার ঠিক সন্ধ্যে সোয়া সাতটায় ঠিক আছে সুস্থ থেকো নিজের মতো করে খুব ভালো থেকো আজকের মতো টাটা